eu estava vivendo um conflito religioso. Por causa da religiosidade, eu estava me culpando muito. E, na verdade, não era nem Deus que estava me pedindo. Era a minha mente que estava me acusando a ponto de me adoecer. E aí, eu conversei com Deus nas minhas orações e disse, olha, meu Deus, eu sou assim. E eu acredito que o Senhor vai me salvar. E eu acredito que o Senhor vai me deixar livre para fazer as minhas escolhas. Ou seja responsável pelas consequências dela, tá? Porque tudo na vida tem umas consequências. Mas eu acredito no amor de Deus. Eu acredito na misericórdia dEle. E me reconheço como pecadora. Então, eu entendi que se eu acredito que Jesus vai me salvar, Ele vai me salvar. Família, todo mundo sabe muito bem que a Andressa Urak não anda muito bem da cabeça e ultimamente tem aplantado muitas coisas. Só que agora ela ultrapassou o cúmulo do absurdo, porque além de tudo que ela já tem feito, agora ela está blasfemando contra Deus e contra o Espírito Santo e meio que induzindo seus seguidores com essa conversa fiada. Tenho convicção que você está muito curioso para ver a minha argumentação aqui sobre os fatos. Então... Bora lá pro conteúdo? Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou o seu irmão André Carpano e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Estem bem para essa peripécia. Estava vendo um, um vídeo aí do nosso parceiro Dionísio Souza, abraço meu nobre, e achei muito interessante uma coisa que ele colocou em questão. A fala da Andressa Urak, que você viu aí no começo do vídeo, acompanhada de muitas outras coisas e que... A moto bem agora, né? na hora que eu tô gravando, né? E que, acompanhado de tudo isso, subentende-se que ela, sim, blasfemou contra Deus e contra o Espírito Santo. Bom, é, eu vou levar em consideração aqui algumas outras coisas que aconteceram aí nesse fim de semana e eu vou encaixar com essa informação. Se liga. Filho de Andressa Urak grava cenas da mãe com outra mulher em motel. Andressa Urak revelou nesse último sábado 5 que realizou o fetiche ao gravar Ficada com Morena. Aí a matéria em questão acaba trazendo aí informações sobre a Andressa Urak e na sua nova interação com o próprio filho, gravando ali a saliência. Bom, só de uma mãe entrar em um motel com o próprio filho, pra mim já é algo absurdo. Eu não tenho problema com quem vai em motel, faço o que quiser na vida. Agora, ir com o próprio filho, eu já vejo que é o cúmulo do absurdo. Mas a coisa não para por aí. Ela tem uma relação lá com outra pessoa, a qual ela pode ter, fazer o que ela bem quiser entender. Só que o problema é que ela leva o filhinho querido para gravar isso daí. Já mostrei aqui em outros vídeos, algumas falas da Andressa Urak, que ela deixa subentendido algumas coisas bem cabulosas, como por exemplo, se ela vir ter relação com um homem casado, ela não vai para o inferno, não, porque Deus não vai condená-la, inclusive ela vai ter direito à salvação, porque é um favor imerecido, uma graça, então ela pode fazer o que bem quiser e dar na sua telha, o que ela bem entender ela pode aprontar, e caso você minha irmã que está me assistindo, você duvidar dela e questionar e chegar no seu marido e falar, ó, oh, por que que você supostamente, né, dentro de uma hipótese isso aqui, foi lá e teve relação com a Andressa Ourak. Você que reclamou que foi a mulher traída da situação, vai pro inferno. Agora, Andressa Ourak e o seu marido, se tiver relação com ela, ambos vão pro céu e não está nem aí. Tem uma outra fala dela que, inclusive, o Dionísio Souza fez uma colocação muito boa aí. Eu vou colocar a fala dela e já já eu retorno. A luta tá bombando. Então, tô bem cansadinha. Assada, na verdade. <risos> que a noite foi intensa. Trabalhei bem, graças a Deus. E hoje tem mais. Então, você que tá aqui em Porto Alegre e quer me ver, é só ir no... E de noite, a partir das oito e meia da noite, estou lá. Então, chega cedo, tá? Porque a mulher aqui é disputada. Bom, vocês viram, né? Ela dando graças a Deus pelo seu trabalho, porque chegou toda assada, né? Porque acabou, né? Fazendo as coisas a noite toda, lá no lugar onde ela oferece o seu trabalho. Peraí, ela dando graças a Deus a isso? Pelo amor de Deus. Deus Todo-Poderoso, ele é santo e abomina a luxura e o prazer, a obsessão pela carne. Isso são coisas 
deploráveis que ele não gosta de jeito nenhum. É algo abominável. Mas parece que essa senhora não entende o que significa abominação. Ela não entende o contexto e o peso das palavras. E chegar ao cúmulo do absurdo de dizer graças a Deus porque pecou, porque fez aquilo que é abominável, a gente começa a questionar. Essa daí realmente não tem sanidade nenhuma. O que essa mulher está falando é maluquice mesmo. Essa mulher... Vocês viram a fala dela no começo, ela agradecendo a Deus, porque só basta ela ter fé, não precisa ela obedecer a palavra de Deus, mesmo ela reconhecendo que a prostituição é algo, algo abominável aos olhos do Todo-Poderoso. Mas segundo o entendimento dela, o Espírito Santo que a convence do pecado é algo que a oprime, e o Espírito Santo não é necessário. As palavras dela do início, início do vídeo que vocês viram deixa muito bem claro isso ou seja a função do paracleto divino que é advogar ao nosso favor e ao mesmo tempo trabalhar para nos convencer do pecado e da perdição na mente cauterizada dela não vale de mais nada, o Espírito Santo não vale nada. Quando o Espírito Santo toca no fundo do coração, para ela é, 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 não presta. Tem que ser a vontade dela. E ela acaba confessando, não só a, para Deus, mas para todas as pessoas que a acompanham, que Deus é amor, que ele tem que aceitar ela do jeitinho que é. E que o Espírito Santo, que ficou depois da subida de Cristo, tem que se acomodar e ficar na dele. Não precisa precisa tocar na porta do coração dela e convencer ela do pecado, porque nas palavras dela, essa blasfêmia contra o Espírito Santo está diminuindo o poder de Deus. Onde ela chega ao cúmulo do absurdo de falar que o toque do Espírito Santo é um conflito religioso. O Espírito Santo não pode mais tocar na pessoa, ele não pode mais convencer a pessoa do pecado. Não, porque a carne dela tem que estar acima do toque do Espírito Santo. Olha, são coisas que deixam a gente tão revoltados, e o pior de tudo é que tem uma gama de seguidores que não estão nem se importando com isso e acabam absorvendo esse lixo. E o pior de tudo é que tem quem a defenda ainda, e você consegue entender que Realmente a palavra de Deus está se cumprindo, né? Que por conta de comichão nos ouvidos, teríamos pessoas que trariam esse tipo de ministração. Eu acho que agora vocês entendem porque eu batia muito na tecla quando ela fazia os estudos bíblicos dela e sempre cobrei, né? Teve gente que chegou a falar mal de mim. Não, deixa ela, a serva do Senhor. Olha aí a consequência agora. Nunca vi uma coisa dessa. A pessoa diz que gosta de Jesus, ama Jesus, que quer entrar no Evangelho, mas acaba indo na contramão do Espírito Santo de Deus e também da obra salvífica de Cristo. É o fim da picada. Eu vou me ater por aqui, porque esses papos me incomodam muito. E antes que eu venha até exceder a liberdade de expressão, é melhor eu dar uma parada por aqui. Mas comenta aí o que, que você acha de tudo isso. Porque essa blasfêmia contra o Espírito Santo, ela vai ter a consequência disso. Forte abraço, até o um próximo vídeo. Fui!